，一分钟带你了解精彩剧情。离过婚的杨天真带着女儿重重艰难度日，天真送被逃逸车辆撞晕的老人去医院，却被家属认定是肇事人。无意间，杨天真的窘境被他的大学同学郑现实撞见，基于同学感情，郑现实全力相助，并赢得了巨找杨天真的好感，俩人确立了恋爱关系。现实老家的妹妹郑小米带着丈夫胡子来到现实家。见到这个离婚带孩子的女人，居然缠上自己钻石王老五的哥哥，小米火力全开，更请来了郑老太太，务求把天真扫地出门。随即上演了一次次家庭矛盾，在经过一番曲折之后，现实和天真先斩后奏，直接领了结婚证。婚后，天真和现实一家人住到一起，才发现问题真的来了。经历了一番波折，这对再婚夫妻患难见真情，天真和现实终于幸福的走在了一起。妈妈怎么会不要虫虫呢？对不对？不，不要乱想。来来，抱抱抱抱。哦，抱抱。春春，怎么了？我跟这孩子说呀，这段时间先跟我们一起住，等你家安排好了，再把他接过去。死活不干呢。妈妈，你不要追他回家好不好？虫虫，你听叔叔说。你滚开！哎呀，你怎么跟大人说话呢？妈，我不要跟你分开。妈妈不跟虫虫分开啊，妈妈永远不跟虫虫分开，最爱虫虫，对吧？妈妈去哪儿带上虫虫，好不好？妈妈，妈妈不分开，不分开，我。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊！你看虫虫这么可爱，大人们都喜欢，必须走到哪儿带到哪儿。再说了，叔叔家大了去了，怎么住你随便啊。啊见了人要有礼貌喊人啊！哎，知道知道了，你都说了好几遍了。我在。走。那个，妈，我把天真还有虫虫都接回来了。妈，你好，虫虫快叫奶奶。安可不敢当啊！你别瞎叫啊！正好我还不想叫。啊？你说什么？说坐下，坐下，坐下，乖啊！快行行行，不叫就不叫啊。那个这样啊，我说一下今天晚上住宿的安排。这，妈，你能不能先不看？俺看的，干你啥事儿啊？这，不是你能不能先不删？俺删的，干你啥事儿？啊，这样啊，我跟杨天真呢。住那大卧室，啊，那个小米和虎子，你们俩就住你们那个房间啊。妈，您受个委屈，跟虫虫住一屋。不行，不行。你有啥不行的呀？我不习惯跟陌生人一起睡。嘿，他还挑上了，俺还不习惯跟陌生人一起睡呢。俺跟小米一屋。哎，不不不，妈妈妈妈。你要跟小米住一屋，那那剩下的人怎么分啊？咱一共就三个屋，俺就跟小米一屋，你爱咋安排咋安排啊！妈，你这这走什么去？你怎么这么不讲理呀、啊？你走什么？讲理讲理，咋咋咋咋不讲理了？是这样吧，要不然就让妈和小米住一屋，我跟虫虫住一屋吧。不行，不是我我怎么能跟他住一个屋呢？那我还不想跟你一屋呢。我告诉你啊，妈，没有你们这么欺负人的。你人家差不多了，这么困了，睡吧睡吧。等一下，俺睡了啊。哎，妈，老婆要跟你一块睡哦。不是说好了，你跟哥一块睡，快点，快点买书房。不是，妈，小。
哥啥意思啊？就剩咱俩了。这样吧，我跟现实都已经结婚了，我也是这个家的女主人了。今天晚上怎么住，听我的行吗？嘿，大主人了，这这这，您的，就你儿子。你说妈，这脸往哪搁呀？行。虎子，既然你不愿意跟你哥睡一屋，那你们俩一人一间，一个人睡妈那间，一个人睡沙发上，行吗？不是沙发怎么睡啊？你说怎么睡啊？躺着睡呗。我告诉你啊，这是我们家。不是要听我也不听你的，我听我嫂子的。那行吧，我睡沙发，我睡沙发。嫂子，那那个欢迎你，咱以后都是老正经的人了。以后咱俩就是一伙的，一定要互相帮助。早点休息吧。哎，嫂子你也早点休息。屁股上照顾好你自己啊。叛徒，怎么回头我收拾他？那你也快休息吧，啊。躺下，妈帮你把被子盖好了啊！来，睡觉了啊！来，哎呦喂，真没看出来哎！妈，姜还是老的辣。哎呀，哪里不诚心的？歪打正着啊！够，实在是够，让他俩难受去吧。说了不要着急，你偏着急。我说白来了吧，你看果然白来了。干嘛这么多人了？哎呀，有老有小，看见了有伤风化呀！啊，不要啊！哎呦。
你可能都不知道，上学那会儿啊，我们男生宿舍说的最多的人就是天天阴天真，阴天真，阴天真。哎呦，我这个耳朵里边灌满了。真的假的？哎，真的真的，是个撒谎，是小狗，小狗。罗马假日。对了，罗马假日，你就在我前三排那儿坐着。我跟你讲啊，你都不知道这个细节了。当时啊，你回头就看了我一眼，哎呦，就那一眼，就那一眼，我酥，酥了酥了，你懂吗？酥不酥？就是，他说，哎呦，我当时受不了了，我浑身的血液在往上涌涌动，你懂吗？我跟你讲，喝本漂亮，我连看他我都不看他，我整个电影全看了你了。后来回到宿舍，我就写了篇日记，我准备第二天早上给你。结果早上醒了，班长说你别给人家了。我说怎么了？人言天真没看你。我说啊，那看谁了？人看的是我。哎呦，把我晕！对呀、啊，对，我看的就是他呀。第二天学校有活动，我有事儿找他。你真看的是他？我我真看的是他。哎呀，行了，过去了。反正你现在是我老婆了，反正你现在是我的人了啊。真没想到咱俩是两口子，这可能就是缘分吧。谁去了多愁善感的你？谁安慰爱哭的你？谁将你的长发抛弃？谁给你做了嫁衣？啦啦啦啦啦！别唱了。你看，天都快亮了。得好好休息一下吧，啊，还要上班，我得上去陪一下虫虫。他要是醒了，看见我没在，会闹的。要不要不，哎，要不你睡这儿？不行不行，那我送你。这楼上楼下你还送啊？好吧，那我送。
。哎呦，来了，来早餐去了。对呀，赶快让他们起来吃饭呗。哎呀，真是个好媳妇儿啊！赶快叫他们吃饭吧，啊！哎，你先别管他们，你和虫虫先吃，一会儿你们还得上学上班呢。不用。妈，哎，呃，虫虫，虫虫，快下来了，吃饭了，快点，快点，快点，来来来来来，待会儿再来啊。来，虫虫，来，来，谢谢谢谢，来给你包鸡蛋啊。嗯。虫虫，你昨晚上睡得怎么样？不好。为什么？大王，我挂失了。来，鸡蛋，拿着。哎，这咋回事啊？这些大人还没上桌，饭就吃起来了，谁家的规矩啊？二妈，一会儿虫虫要上学。妈，是不是我考虑不周？我就想着别让孩子迟到，让让他赶快吃了。那个，下次我注意啊，妈，对不起。你先喊，你先喊。你这是做什么？省事儿。谁省事儿啊？孩子在这儿呢。天王老子俺也不怕，俺是你妈妈，俺是长辈儿，长辈儿知道不？长辈儿。你咋这不讲道理？啥？虫虫，你说什么呢？长辈说话你不要插嘴啊！走，我吃饭。我吃了。哎呦，你这孩子，我都豆浆啊！哎呀，这俺的豆浆。你别拿纸，那都多少纸啊！呀呀，行了行了，妈妈妈妈，我这豆浆可稀了，一杯豆浆啊！至于吗？我就一杯豆浆而已嘛。啥？而已？还一杯豆浆而已？你知道这豆浆是多少豆子能磨出来呀、啊？一个豆子种在地里，它多长时间能长出来呀、啊？啊！粒粒皆辛苦，汗滴禾下土啊！子不教，母之过。要是俺家的孙女，俺鞋底抽死她！你敢抽我，我报警，让警察来抓你！说什么呢，虫虫？虫虫，没规矩啊！对不起啊，妈，这孩子太没规矩了。嗯，对不对不起，我我我带他向你跟你道歉啊！妈妈，你干嘛跟他道歉啊？从昨天开始他就欺负你，你干嘛看他的脸色？是郑叔叔请我们来的，他凭什么那么厉害？嘿，俺告诉你们啊，上俺家就得守俺家规矩，不守俺家规矩。走走走走走走！我才懒在这待着呢，我回姥姥家，我讨厌你。哎，虫虫，哎，俺还不喜欢你呢，你讨厌俺，你去姥姥家，你爱去哪去哪去。哎呦，这孩子哪能这么教育孩子？太惯孩子了。行了，行了，行了。虫虫，站住！超姨，站住！你刚刚怎么跟奶奶说话呢？啊，我怎么教育你的？对人是不是也有礼貌啊？你就知道训我，我不是在帮你吗？你就算是帮我，也不能跟人吵架，知道吗？你吵架就是个不听话、不乖的孩子。他们不喜欢我们，难道你感觉不出来吗？妈妈当然知道他们不喜欢我们，可是我们跟他们吵架，他们就会喜欢我们吗？郑叔叔不是说这个是我们的家吗？他们凭什么住在我们的家里？这个，这个妈妈以后回答你好吧？行了，待会儿给你买个面包吃。走，晚上、啊、妈妈把你送姥姥家去，你不许跟姥姥多话，知道没有？知道了。以后不许这么没有礼貌，妈妈不喜欢没有礼貌的小孩子。知道。哎，你怎么来了？送孩子呢？啊，虫虫刚进去，有事吗？啊，你过来，我跟你说点事儿。就在这说吧，我我公司要开会。这不方便，你过来吧。今天公司例会很重要的。喂，哎，王姐你好。怎么了？哎呀，我们公司还没给你转账呢。哟，真对不起，我一会儿就回到啊。你干嘛呀你？走。啊
你这个没脑子的女人，你毁了我的计划。我本来想等你认识到自己的错误，再把你接回去的。现在倒好，你结婚了，你跟人跑了，怎么办？你把咱们的家毁了，你知道吗？你把床头的钱都毁了。是谁毁了我们的家？是谁呀、啊？你怎么不想想你自己的原因啊？没错，开始是我，可是现在是你。我女儿已经有个后爹了，可是我他妈从来就没想给我女儿找一后妈，你明白吗？是那么等不及啊！对呀、啊，我就等不及了。你不是说我就是个垃圾，什么都不是，扔出去没有人要吗？那我证明给你看呢，我现在有人要，而且过得还不错。我那些屁话你都信啊？你要真是垃圾，我跟你谈那么多年恋爱，我娶你老婆，我神经病啊？我那是故意气你的。前方红绿灯路口，请左转。现在怎么办啊？怎么办？那你早干嘛去了？你不找那个女人，不就没有这样的结果了吗？我那不是酒后乱性吗？你以为当真呢？我心里一直有你的。我犯了错了，我已经心里很愧疚了。可是我不能，不能给你说出来。我是男人，我的个性你又不是不知道，对不对？我会慢慢改好的，你就不能等我一会儿吗？非那么急。你以为我愿意带着孩子再嫁人呢？我带着孩子，每天受那个不讲理老太太的气，受她的欺负，你以为我开心呢？那姓郑的他妈欺负你啊？啊？到今天为止了，以后你过你的，我过我的，咱们俩也没关系。别这样，别闹了，行吗？我真没想到啊，你胡子得这么撅。行，你既然走到这一步了，我他妈现在什么都没有了，我只有一女儿了。程程，我绝不能再给你了，你听到没？你休想销售计划我们已经超额了完成，我在这里要特别表扬几个人：杨天真、方琦、谢兰。这三个人这个月每个人都卖出了六份保险，开场不错。我希望大家继续努力，啊！如果保持这个基数，那我们这个季度的最佳新人奖也就有了目标了。大家说是不是？是。好，散会吧。队长雷霆的事情，你不准备跟我解释吧？我想解释那么多，可是我不知道从哪儿说起。嗯，你跟那个人真的没有关系吗？哎呀
。该怎么说呢，陆总？请您相信我，我绝对不是那种脚踩两只船的人。哎呦，我那同学就是这样，每次说话那个用词都是不恰当的。原来你们是同学啊？那天是同学，现在不是了。什么叫那天是？现在变了。现在不是同学了，陆总，我结婚了。你跟我说过。不是，我的意思是，嗯，两天前我跟我那同学结婚了。你这还不叫脚踩两只船？喂，你好。哦，稍等啊，天真，你的电话。稍等一下，他马上就过来了。哎，谢谢啊。喂，我是杨天真。最现实。哎，我打你手机怎么关机啊？手机丢了。什么时候丢的？早上。办挂失了没有？还没呢。赶紧赶紧办挂失啊！好家伙，这要让谁捡去，打国际长途，你不得破产呐、啊？身份证带了没有？带了。走走走。哎呦，慢点慢点慢点。我跟你说啊，手机我没打通，我就知道你可能出什么事儿。手机丢了是小事儿，啊。问题是，问题是我怕你跟人打起来呀、啊。你记住啊，以后不管丢了什么东西也好，让人抢了什么东西也罢，保命要紧，啊，东西丢了我们可以买，命只有一回，只有一次，知道吗？我知道了。你一定要记住这些。小心，小心，小心。哎呀，不是跟你这种人呢，我就得多啰嗦两句了。你说这小偷怎么老找你，不找我这样呢？你就是一个铁公鸡，估计看你没什么油水，懒得偷你。我这叫低调，不张扬。走走走，买手机去，来。哎呀，你呀，你呀，来来来来，机场机场。嗯、其实我心里可清楚，你就是上帝送给我的礼物。虽然我现在还没有完全做好准备，但我明白。有你真好，有我真好。那你还跟你前夫在路边幽会啊？你看见了？你去学校了？你看你早上从家里出去那个样儿，我不放心呢，我就跟着，所以我看见了。看见了早晨，妈妈跟虫虫那个样子哈。当然啊，我后来也批评虫虫了，虫虫也不对，我我会教育他的。妈做的也不好，不过呢，你也得理解她，她毕竟上了岁数了，是吧？你放心，我我没有记仇。我刚才在楼上想呢，我说这事儿怎么解决呢？得想个办法，让你妈妈接受我呀。哎，啥？哎呵，干嘛呀这些？这么说，你能接受吧？你这个人死缠烂打的。我也赶不走啊！对付你这种人，必须得死缠烂打，哎，要不然不奏效。走了，买手机。哦，对了对了，还有一件事情，我今要跟你那个解释一下啊。说。那个手机不是丢了，是早上成明给我摔坏了，而且还给踢坏了。让他赔呀、啊！我买单。这款怎么样？啊，你别看它便宜，金使着呢。啊，其实手机这玩意儿吧，就是个接个听，哎，要那么多功能没用，浪费钱。是，没错。那就这一款。行，就这一款。那你别说我小气啊。反正鱼儿都上钩了，放那么多鱼食干嘛呀？哎，你你要嫌便宜，我给你换个贵的。逗你玩的，这款挺好的，我没嫌它便宜。就这一款了，就这一款，别说我抠，我不说你抠。
，好，就他了啊。嗯，服务员，给我开张票，三百五十八的。哎，哎，你能不能出差几天呢？为什么呀？我想跟你妈妈单独相处几天。你行吗？有什么不行的？你不在的话就没有矛盾焦点了，那样好相处。啊。好好好，这样我把小米给你。哎，这样也好，各个鸡婆比较保险。那我媳妇儿行啊，学兵法了吧？那也不看看谁是我老师。啊，那倒也是，火车跑得快，全程车头带。说你胖你就喘，说你白你还不洗脸了？啊，那我洗脸。洗脸。交钱，交钱，交钱。好，趁着你俩都在，来。咱们商量一个解决问题的方案吧。啥解决问题的方案呢？啥啥呀？你俩是不是不打算放弃抵抗？我我都没插嘴，我都。你插不插都一样。你以为我看不出来啊？你别看你哥眼睛小，贼着呢。我告诉你，你才是幕后的主使。你别看咱妈，咱妈就是你的一个喉舌。妈，你看我哥又冤枉我，听他胡说八道。行，废话我也不说了啊。咱们家呢最近比较乱，小米，你要是懂事的话，给哥让条道行吗？你看谁都没用，瞪俩大眼珠子，你又咕噜的。看我，看这儿，这是我的卡。啊，你不是说了吗？当初我买这个房子，你帮我垫付了吗？可以，我还给你，我高利息的还给你，都拿走。哎，你你什么意思呀、啊？你要跟我划清界限啊？他他他敢他？我不敢。但是，男子汉当丈夫，做事我得有个决断法啊！你们整天在背后嘀嘀咕咕，嘀嘀咕咕，人家杨天真受不了啊！时间长了，我们俩的感情会出现问题，我要跟他过一辈子，知道吗？嘿。啊，还把我给撂在这儿呢！告诉你，没门儿，没门儿是吧？对，我找窗户去。你干什么去、啊？干什么？找窗户？我租房子。这这，要么你们停止对抗，要么小米搬走。你要不搬走，我搬走。啊，我给你们半天考虑时间，考虑不好，我搬出去。你等等等等，哎。咱家房子这么大，你租房子，你有病啊你啊！不花钱的家。是，是啊，这房子是挺大，人也挺多，但是人多是非多。你到底干什么去？你是我说错了。你是，你这个死孩子他妈！凭什么呀？啊，他说让我走我就走，就不走。不是吗？我是不是早就说我们俩出去住？你说咱俩自己过日子多好，你非让人待这么大岁数，人不合适，人家不方便也。行行行行行，你说话又不算数，省省吧你。你以后说话能跟我客气点吗？你要造反呢？不是，你得讲理是不是？那你要非在这住，你一个人在这住，我出去住去。你给我再说、啊，妈妈妈妈妈妈！行行行行行了，赵敏，掐掐掐掐掐掐掐。天天掐，烦不烦呢你？别在一块儿住，住行不行？臭头疼天天。哎，天真，小米那边我搞定了。哎，我跟你说啊，小米同意搬出去了，我呢也出去陪客户几天。哎，你也知道，家里就妈一个人不好对付。你小心点儿啊！哎，你可得小心点儿啊啊！
是。妈，你怎么了，妈？妈，妈妈，醒醒醒醒！妈，你怎么了？哎呀，我可能高血压犯了，我头晕，我没劲儿，哎呀，我难受。来来来，妈，你你你你，不能躺躺在地上啊！来，我扶你起来。哎呦，妈，慢点，扶你啊，你撑住。哎呀，妈呀，哎，我好好好起来了。哎呀，走，扶着你，我扶着。咱们躺会儿吧。赶紧给小米打电话！哎呀，小米，你您忘了，他说了，他一辈子都不不回来咱们这个家。哎呀，你告诉俺病了，他不回来呀！快，快病了，我照顾你，你先躺下。不用了，不用，你躺下躺下啊！不用不用，你赶紧赶紧，不用不用，你你先坐下。哎呀，哎呀，好呀。给我打电话，就不接，不接的好。哎哎哎哎哎，这边。妈，小米他不接电话。哎呀，咋回事啊？哎呀，你好好躺着啊，咱躺着，睡着舒服。哎呀，慢点，慢点，慢点，慢点。哎呀，要不妈，我送您上医院吧。去啥医院呢？去医院不花钱呢？花我的钱行吧？您这样子不去医院能行吗？俺花你的钱干啥呀？那，那您要是觉得还可以的话，那您就休息休息。如果不舒服，我赶紧叫救护车啊。说啥呢？都让你给俺气的，都是你。那行，我我对不起您啊，那个对不起啊。哎，我给我妈打个电话，让她去接虫虫，免得虫虫回来打扰您啊。哎呀，你说这中国字成千上万，你给孩子起个啥名字不好啊？啊？别他叫个虫虫，啥父母呀？一点责任心都没有。嗨，成成他爸爸不是姓程吗？别的家长啊都希望孩子成龙成凤，可我不这么想。我觉得孩子就应该健健康康、快快乐乐，哪怕是只小虫子也行，不用成龙成凤。哎呀，妈，我给您倒了点蜂蜜水。估计啊，这两天啊，天气太热，你燥火上来了，喝点蜂蜜水润一下啊，这样对身体有好处，增加抵抗力。不好啊，喝点吧。这可是郑县市花钱买的啊，您要不喝，那我倒了。别别别别别，喝点喝点喝点吧。我扶你，扶你起来。俺自己，俺自己，俺自己。能行吗？哎，慢点，哎呀，太快了，起来吧，快快快，哎呀，哎，你别动，你别动，哎呀，小宝，哎，你说这些养儿养女的有啥用啊？这到用的时候也没个人儿，哎呀，哎呀，不是有我在吗？来，你拿吸管喝。虫虫小时候生病的时候，我就这样喂他蜂蜜水呢。啊，你你喝点吧。其实这菜呀、啊。如果搁点虾油会更好吃，可咱家没虾油了。我看您不是挺爱吃虾酱的吗？我就往里头放了点虾酱，估计您爱吃。啥素菜？你这不大白菜吗？我这花里胡哨的。俺不吃不吃。您真不吃啊？您这哎，这不吃可白不吃啊！这菜钱可是花的郑县石的钱。啥？郑县石给你钱了？对呀、啊。
，现实走之前给我留下一些钱，说让我给您做点好吃的。妈，您是不是不愿意欠我人情啊？没事儿，那您就把我当成小时工吧，您就付我工资。我跟您说，那个现在小时工挺贵的呢，我听说做家政那种小时工，每小时都到了二十块钱了呢。跟您说啊，等现实回来了，小米回来了，或者您病好了，将来咱们两个人都不提这事儿，行不行？行行行，就这么定了。哎，不不不过二十块钱太贵了，那少点，十八。十五。行，那您现在可以吃饭了吧？赶紧赶紧，俺俺俺真的饿死了，赶紧的。哎呀，不行了。啊，慢慢慢，自己自己。好，哎，慢点儿，慢点儿，哎呀，慢。我说天真啊，我们是不是该帮他一把？怎么帮啊？要不我们主动点，请那老太太到家里来吃顿饭。两家老人见个面，把话说开了，让他以后啊对天真好点儿。哟，有进步啊你，想通了你，还不都为了孩子呀？我现在想想，这心里挺别扭的。有什么别扭的？哎，你说，我们让天真再婚，是不是显得太仓促了啊？一副恨不得把他推出去的架势。没有啊，你别不承认。也怪我，我呀，太冲动了。哎，但这也不能全怪我，要怪得怪那郑现实。你说他把事情搞得那么戏剧性的，弄得全家人都跟着在那瞎起劲。哎，我倒是挺喜欢他这个快刀斩乱麻的劲儿的。你说他们现在不结婚，扯来扯去的扯不定，你不是更难受吗？这个事儿啊，没什么好后悔的。是啊，现在也只能走一步看一步了。咱们嘛，把自己的事情做好就行了。哎，老杨啊，天真托你给他们家找店面的事儿，你可千万大件事来做呀！哎呦，怎么那么啰嗦呀、啊？这个事我早就联系好了，就等着他张口呢。泡完澡了，我帮你把头给洗了吧，然后再做一个头部按摩，您晚上睡觉就会睡得香了。哎呀，慢点啊！说实话，你这个人吧，要是不嫁给俺儿子，是个不错的。<笑>谢谢您的夸奖，您是不是不想付我小时工费了才这么说的？不不不，啊付啊付啊，一定付啊！开玩笑的，嗯，水温呢，我没有放特别的热，怕您心脏不舒服。那个红糖蜂蜜水我也准备好了，您喝点吧，慢点儿。哎，慢点。哎，你说，你跟现实都是二婚，俺们家现实离了可以找更好的，你这年纪，要不他，你找谁去啊？那我听您的意思是，您现在是接受我了？说实话吗？啊，俺不接受。俺不接受能咋样啊？俺家现实像吃你的迷糊药一样，非你不娶。哎呀，俺咋办呢？那我也跟您说实话，我没觉得我有什么不好啊。其实要不是郑现实想跟我结婚，我没想过要嫁给他的。嘿。你还得了便宜卖乖呀、啊、你呀、啊？不是不是，那你是咋离的婚呢？你是不是认为我离婚肯定是我前夫不要我了？不是咋的，还真不是，是我不要他的。俺可不这么想，是真的，真的是我不要他的。那
，那他就是没本事。还真不是，他的事业做得比郑县石大多了。不可能，是真的。不信您问郑县石去。那您为啥不要他？他跟别人好了。你看看，你看看，这不还是人家不要你了吗？嗯。您呐，还真是不了解。现在有一些男人就喜欢家里红旗不倒，外面彩旗飘飘。那是流氓他。对呀、啊，我也这么认为。妈，看来咱们俩有共同语言。我就认为我对你一心一意，你可不能对我三心二意啊。真是的。哎呀，所以我就提出离婚了。哎呀，行行行，别了别了，不弄了啊！来来来来，坐这儿坐这儿。谢谢妈。别难过，别难过，俺挺理解你的，真的。哎呦，那会儿先是他爸走，那会儿俺跟你年纪差不多大，俺比你难，俺一个人拖着两个孩子呢。那咱们俩就是同病相怜了。同病相怜。真不容易。喂，哎哎，怎么样？你俩在一块儿没打起来吧？我跟你说啊，昨天你妈妈呀犯高血压了。狼都来了多少回了？不，昨天是真的犯高血压了，我照顾她来着。那怎么样了？现在没问题了，我一直照顾他。不过我跟你说，我是很努力在做的。你看今天怎么着？他接受你了？我不敢这么说，反正也差不多了。昨天一开始也不顺利。我跟他说，我说我照顾你，他不说不行，必须要小米过来。后来我就跟他讲，我说你走之前留下钱了，我就是你们家的小时工。哎呀，你行啊你啊，抓住我妈卖了。哎，对了，我明儿回去啊。哎，好嘞，嗯，拜拜，拜拜。小张，长庚，哎，来啦，走着。姐夫啊，以后啊，您别叫我小郑，求同小郑。哎，谁的电话？还能有谁？他老婆的呗。哎。什么时候办事儿，什么时候可告诉我们一声啊！那是必须的，你俩是大户啊，我得吃啊！哎呀，那就对了，必须啊！来，九号，九号，来，来了，哎，走着，好，哎呀，哎，妈，别忙了，喝口水吧。哎呦呦，来来，喝口水。哎哎哎哎哎，今天天气还行啊，还是外面空气好。对呀。今天我请一天假了，妈，我陪您出去逛逛。不过这附近我不熟，你熟吗？俺熟。啊，你想去哪儿吧？那边有早市儿，东西便宜。啊、要不，咱去那边看看？可以可以。哎，那那我去给您拿灌一杯水啊，咱们就出门。不用了不用了，带上水。妈。你还回来你啊？打那么多电话，你死哪去了你呀、啊？买早点去了。等你吃你早点，俺早饿死啊！哎哎哎，妈，昨儿你把我轰出去的，我还想着我早上起来给你买早点，我够可以的了我。还昨儿个呢，昨儿个高血压犯了，你哥出差不在家，俺差点没命呢，你知不知道啊你啊？哦，我说你怎么给我打那么多电话呢？没事了吧你？多亏你嫂子在家。对对对对，您说什么玩意儿？多亏杨天真在家。不是不是啊，您刚不是这么说的。行了行了啊，杨天真不错啊。哎，你改变立场了你。那人心换人心。这么点小恩小惠就把你收买了，你这也太不坚定了。你这个搁战争年代，你知道这叫什么吗？啊，叛徒！你才叛徒呢！你说什么呢你呀？俺没一直不坚定啊，俺也没有白用他呀。他伺候好俺，给他工钱
，什么？俺是说，俺意志没有不坚定啊。他没白干，俺付他工钱，俺俩谁也不欠谁的，谁谁也不领谁的情啊。这他主意啊？俺的主意。哎，我说什么来着嘛？我就说他冲着我哥钱来的吧。你都这样了，拿你挣钱，这人也忒不地道了。哎呀，他不是，对对对，别说了，别说了，我都明白了。行，他不要钱吗？给，你以后别嫂子嫂子的啊，都不认他。走，哎呀，走走。妈，你怎么又回来了？哎呀，这这这麻烦您了啊，照顾我妈，还收费是吧？来来来来来，不用找了。这不够，小米。那，我跟妈说好了，一个小时十五块钱，从昨天下午到现在。起码得小三百吧。哎，你自己家人你都宰啊？你怎么这样啊？那自己家人就不用给钱了呀？我跟你开玩笑的，我怎么能要你钱呢？妈，秘书，这那个那个天真啊，哎，这小米也回来了，我也没啥事儿，要不你上班去？不用妈，我不是说过了吗？今天我请过假了。我陪陪你出去逛逛，哎、不用不用不用不用，姐姐我没时间，之前你不要是吧？不要，那不要可不代表我不给啊，不要白不要，我不领情，没关系，妈领就行了，妈也不会领的。姐姐再说一下哈，妈是我妈，你别一嘴一妈叫的那么亲。小米啊，嗯、呃，咱们国家法律规定。一男一女领了结婚证以后，就应该叫对方的父母叫爸妈。你不让我叫妈，你叫虎子爸妈叫什么呀？哎呦，一般情况都不叫，背后老叫人虎他妈。你跟人说这个干嘛呀你？哎，我看一店铺，我妈，你陪我看看你。真的不去。哎呦，妈现在身体不好，不能走那么长时间路吧？没事没事，这带点水就行了。走，那我给你拿个毛巾啊。哎呦，你干什么这是？看出来呀，这就是好好你自己接受的，真的难受，你这难受，家里人这憋的，出去溜达溜达不难受，你到底是哪亲生的？哎，你别拉，别，小米把水给我。哎，对对对对对，干嘛？那你们一块去啊？不用，我又不是打群架，不用那么多人。我跟着你们还能照顾一下妈，你可以省心呢。来，走吧，妈，我们出去溜达溜达也好。啊，来来来，别动，来来来，嗯，你们先走。我送来啊！哎，小米，你慢点，别拉着妈走那么快，慢点，慢点，这孩子，是我妈还是你妈呀？你还挺操心，你说你这干什么呢？赶着头胎去呀！这这这这这，你叫俺爹还不让你拉他？那血压高，本来应该慢慢走，你走那么快不舒服，知道不？你个没个正气，没个体贴的样，你说这孩子真……我好心我才回来的啊！你投地叛国呀，小米，你又开玩笑，咱们是一家人，什么投地叛国的？那喝口水呗。嗯，小米，你哥说你再找一个店铺开餐馆，找着了吗？怎么了？啊，你哥跟我说这事儿之后吧，我就处处留心，托人打听。我这儿呢，正好有一个不错的店儿。哦，知道还挺多。不是，我爸退休前是工商局的嘛，认识一些人，他告诉我的。真的，真的，在哪儿啊？就在我妈他们家旁边那个小区。多少平啊？呃，两百多平米吧。你们要有兴趣的话，我让我爸陪你们一块去看。看看去。也行，看看去，走吧，走吧。妈，你冷不冷？来来来，穿一下。啊不去了，不是、啊？哎，那也行，我把我爸叫上来啊。哎。
啊，就在楼下呢，你看看。哎呦，你说这孩子人都到家门口了才来电话，这孩子，哎呀，马上就下来了，就是。哎妈爸，哎这，哎呦大姐你来了，哎呀，哎你好，哎大姐您来了，哎你好，哎你怎么回事啊？早点打个电话啊，就是，那个，嗯，我妈她说她不不上去坐了，哎呀那那这怎么行呢？你说都到家门口了，你说怎么怎么能不上去坐会儿呢？不了不了，我们就是那个过来看看叔叔给我们找店面，对，别着急，我已经跟人说好了，一会儿就带你们去啊。就是，你说这一大家子都到楼下了，怎么能不上屋里去坐会儿呢？算了算了，爸，那个不错。哎，大姐啊，怎么听说你最近身体不好啊？哎呀，血压高犯了。哎呀，这个病可得看好了。哎，家里有血压计没有啊？我家有一个，要不你先拿来用吧。别别别，千万别！这个上次你给的东西你还没回礼呢。哎呦，这一家人怎么能说两家话呢？什么回不回的？我们家呀，没那么多讲究。来，走吧，到屋里坐会儿。来，上楼吧，妈。来来来，大姐，走走走。来，小李虎子，来，你看，我在咋？哎，啊，在这儿呢。对对，就在这。我们先住在楼上。谢谢。哎，大家尝尝这个茶啊，这个好茶，是我朋友专门给我送的。啊，来喝茶，哎。看，这么好意思。哎呀，今天真巧了，我刚才啊跟天真他妈还说呢，请您过来啊，到家来坐一坐，唠唠嗑。没想到你们就来了，<笑>就是嘛，心有灵犀啊。小敏啊，店面的事你不用着急，天真呢、啊、早就跟我说了，我也早就跟人联系好了，一会儿再带你们去，好不好？谢谢叔叔。今天我做主，咱们在家吃完饭再说。老伴儿，哎。多做点好吃的。行。哎呀，不行不行不行！哎呀，哪有什么不行的？请客不如撞客。一会儿我亲自下厨，做几个拿手菜给你们尝尝啊。那行，就听大妹子的。请客不如撞客，咱们随便吃点啥，好好聊聊啊。那或者这样吧，妈，我来做。小米，我们在家里吃吧。啊啊。那个小米，你不也会做几个菜吗？一起。哎，对呀对呀。那个，那你看看，是我给你打下手，还是你给我打下手啊？哎呀，我还打下手，你可真逗！我有名郑大厨，这都是我教出来的，我还打下手。我怎么就不记得是你教的呢？别说太满，小心没法收场。没事没事没事，我给你打下手，行吗？<笑>你们先聊着，我去买点熟食，再买点啤酒和饮料什么的，好不好？你们聊啊，你们先聊。哎，叔叔，我跟你一块去，我正好帮你拿呢。好,好,好,好，走，别太麻烦了。没事没事，小米。咱们进厨房吧，来。哎呀，你看，真是的，孩子们大了，我们都可以做吃现成的了。哎呀，要不说生儿生女就盼着这一天了。大姐，听说你是不是血压有点高啊？我帮你量量吧。哦，那血压计在里边。哦。哟，真行！哟，还响啊？对呀。嗯，可以。血压不高，七十一的一百二十八，属于正常，这不高是吧？哎，你也会这个啊？特容易，我一教你马上就会。这个真好，哥们儿，人家限时让他买一个。哎呀，不是跟你说了吗？这个送给你，一会儿回去就把他带走。别别别，那别，多不好。你呀、啊，别往心里去。我知道你，一个人带大两个孩子不容易。现在吧，在这儿除了一双儿女，周边又没有朋友。对呀，你有什么事儿给我打电话，我陪你。我也正好缺一个伴儿呢。你有老伴儿，你还缺伴儿？哎呀，别提他了。哎呦，人老了就得让人伺候，真是一点用都没有。嗨，你让他去哪儿都不愿去，就喜欢跟楼下的老头下棋。哎呦，俺还羡慕你呢！你说有老伴儿，你想说啥说啥，多好啊，太好了！你呀、啊，千万别羡慕我啊！<笑>哎呀，亲家，哎呀，俺就叫你亲家了。哎，小米，你说你要做什么？你说。你有什么想法？我没什么想法，我听你的呀
，你让我包算，我包算，你让我打鸡蛋，我打鸡蛋。耍我啊？啊？我我我怎么耍你了？我我哪是耍你的呀你？你不说你能做饭吗？我给你当助手啊！哎呀，亲家，按实说呀，你说这两个孩子正儿领了，对吧？你现在还在谁听老人的？这老人同意也得同意，你不同意也得同意。你要说天真这孩子啊，确实不错，性格脾气多好。你说他要不结过婚，带个孩子，那不说这亲家，啊认了。行啊，姐姐，有你这句话，我这做妈的就放心了。不过有句话，俺得说在前边啊。你说，这结了婚到俺郑家，第一件事得先生个孩子。哟，这个，这我可做不了主，这得让他们两个孩子他们自己。那可不行，大妹子，你这事可不能含糊啊！你结婚结婚前那个公证没做，俺已经认了。你要这个事再不干，盯上那俺可不干，你这也对不起俺，你知道吧？行，我跟天真说，保证让他把生孩子作为头等大事，行了吧？啊？对呀，这就对了。红烧，行吗？有啥？也行。人家离了你，这地圈不算了，真是。那个小米，如果你心情还不错的话，那我多说两句啊。嗯，其实我觉得这个鸽子呢，煲汤特别好。呃，放点桂圆，放点枸杞，再来点那个姜片，往高压锅里一放，二十分钟就能喝了，特别养颜呢。我就是这么想的。是吗？那就这么做呗。呃，另外我建议啊，那个我妈做的这个肠特别好吃，那个加热之后放凉一切片就行了。那俩菜，那六个人呢？那接着做，你看这大鱼，你红烧一个，对吧？然后这个呃蒜蓉西兰花，嗯、呃，再拌个什么什么辣，我可以拍黄瓜。那可以可以可以，你自己拿什么的，鸡蛋西红柿。可以可以可以可以可以，不够了吗？一家人吃饭简简单单，挺好吃。怎么简单？咋说呀？那你看看我，我我帮你做点什么？那个什么，你把鸽子切了吧，我我打鸡蛋。啊，行，那我那那我那我切了啊。郭姐姐，哎，我也有个要求，说，两孩子虽然扯了证了，但得办成婚礼。那当然。把亲朋好友都请到家里来。哎呦，这可不行！我们家亲朋好友多呀，这家做不下。多，多少啊？嗯，少说也得七八桌呢。哦，那是挺多的啊。你说这谁家嗯娶媳妇儿不办酒呢？对呀。那。您呐，在城里办，俺到乡下办去。这个就涉及到个费用问题了。这好说呀，亲家，城里都是你们家的人，你们家的朋友，你出，乡下俺出。我说亲家，这可就不对了吧？这是你们家娶媳妇儿，是吧？啊？这咋不对呀、啊，亲家？城里是你家的亲戚，俺没亲戚呀、啊，俺的亲戚都在乡下呀。那你说？这钱又都俺出，他也不对呀，<笑>是吧，亲家？<笑>哎，这回热闹吧？嗯，这点啊，工作室特别特别的多，所以吃饭的人也多。后边呢，还有一个大社区，人也多。哎，就在这儿。这家是吧？对，啊，要不是跟人老板啊关系好，人家不会留给咱们的。哎，米总，我觉得这地儿还真不错。那这地儿要这么好，他干嘛不自己留着呀？哎，这个老板啊，年纪跟我差不多。
他孩子也有工作，不愿意接他这个班儿。这老头现在累的已经干不动了，他老伴儿啊，跟他儿子说了，歇了吧，歇了吧，把这个房子租出去，养老就行了。这么有钱，我要是这么有钱，我早就不干了。我天天就伺候你。爸，能进去看吗？能啊，去看看吧。哎，进去把人等着呢。谢谢叔叔。你们进去好好谈谈，跟他啊，走走走。进食啊，你可以回来了，进展一切顺利。我回来了，回来了。哎，店面看的怎么样？嘿，他们可满意了。<笑>那就好啊。哎，已经定下来了。哎，就看他们怎做了。嗯，别忘了吃药了。哎。我跟那老太说他婚礼的事儿，我说二婚也是结婚，也是门门正娶。呃，你猜那老太怎么说？怎么说啊？他说他们城里没有客人，要拉着天真到乡下去办婚礼。这我当然不同意了。你如果到乡下去办了，那我们的客人怎么办呢？哎，其实咱们在城里再办一次不就行了吗？话不能这么说，是人家娶儿媳妇儿，哪有我们办的道理？你说对不对？你看，你看，我就怕你们两个人单独在一起的时候又生事端。其实他们已经同意办婚礼了，这个目的达到了就得了呗，别的甭说了。你也太好说话了，我们已经让了一大步了。你说我们家天真哪点比不上郑现实？要不是因为他，说不定我们跟那个杨海龟啊，都已经办婚礼了。哎，这个事儿以后不要再说了啊。烂在肚里了啊！过去的事儿，提他干什么？我就那么说说。我反正对郑现实他们家那个两个女人嘛，不看好。哎呀！你放下我，颠死人了！我颠，我就得颠死你！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀，累死我了！哎呀，没想到啊，你还真行啊你啊！那俩难缠的人。让你给搞定，你怎么办呢？我我就顺其自然。哎，不可能，不可能！是真的，你又不是不知道我这个人，我就喜欢把丑话说在前头，把真实的情况告诉他们。反正他们可能觉得对我的要求不那么高了，就觉得我还可以，我只是尽了本分而已。我遇到高人了。我只是。瞎猫遇到死耗子，还挺谦虚。其实你这个人吧，哈，看似天真。哎，不要贬低我了，好不好？纯真。啊，纯真，纯真，纯真，小纯纯行了吗？其实吧，简单的也有简单的好处。你看别人呢，还给你玩心眼呢，都玩了好几圈了，也以为你在玩心眼。其实呢，你原地没动。哎呀，这是人生最高境界。一不变，一万变。哪有你说的那么高深？行了，既然这个事儿已经搞定了，晚上跟我回家吧。我妈说了，婚礼之前不让我去你那儿。怎么这么多事儿啊？哎呀，你怎么这个表情？你妈妈不是来了吗？妹妹也来了，过几天再说呗。哎。说你啊，就让人抻着点，抻着点。瞧瞧你弄的这熟门熟路，好家伙，还一下把婚礼这就提上台面来了。我不是看天真帮你找店挺上心的吗？再说，俺觉得天真这孩子不赖。还有啊，人结婚证都领了，再白花有啥用啊？没用。杨天真这人吧。人心都是肉长的，这我也不能昧着良心说他不好。嗯，我保留意见吧。不，我跟你说，我对杨天真他妈的印象不咋地。怎么了？他跟俺讨价还价。嘿
。我觉得他比你嫂子杨天真呐，精多了。你看，你看，你看，你看，我就说吧，让你抻着点，你就不听，你就拉着脸，他们家能有那么多事儿啊？你知道这叫什么吗？这叫蹬鼻子上脸。酒店要五星级的，记上啊。没有，没有必要那么排场。嗯，爸，你不懂，这是姐姐的身价。对，太寒酸了，以后姐那日子会不好过的。对，还是菲菲理解妈妈。嗯、呃，妈，那个档次别搞太高啊，我担心现实妈妈是不会接受的。你啊，就把我这话传给她就行了。那另外呢，你说我们家那么多的亲戚朋友都在北京，那他们肯定送的礼金也不会少。到时候我把这些钱都集中起来，给你做家长。嗯，这好像也没多少。哼，不说好的吗？你们俩一万，我跟你爸各一万，那加起来就三万了，那也不算少了。哎妈，您当时可说的不是一万，我不是五千吗？谁跟你说过五千了？这一万是你们的硬指标，知不知道？哎呦妈，您这长得比股票还快。瞧这俩小气鬼，这这没关系，妈。多多少少的，反正都是我们家人对我的心意，谢谢啊。咱俩结婚夜半酒席，对你说吗？说了，我妈还说让我带你回她老家。我觉得回老家是应该的，但是我们家的亲戚朋友都在这边，总不能那么多人都跑你们老家去吧？我妈的意思是。在这边也办一次。天然，我呢就不跟你兜圈子了。我妈的意思呢，是说如果在城里办的话呢，这个钱你们家出。我我我我事先把钱给你，你就说是你们家出的。但这个事儿呢，别告诉我妈。哎呀，都是一家人了，花谁的钱不是花呀？哎，那为什么要这样呢？我不想这样。那你想怎么样？我也没想好，反正就觉得心里不舒服。中国的传统是，男方负责办酒席嘛，咱们俩是明媒正娶。那如果我们家来办这个酒席的话，感觉像是我们家扒着你似的。你怎么会这么想呢？我不这么想，别人都会这么想的，你知道吗？况且，你妈会一辈子看不起我。怎么会看不起你？那你太不知道婆媳之间的关系了。如果酒席钱是我们家出的，你妈妈肯定会觉得我一心要嫁给你，我这一辈子怎么倒贴你都行、啊。哪有那么复杂呀？如果我们俩是第一次结婚，那也就算了。关键我们俩是二婚，而且我们这么大人，好多事情我们都懂了。如果我们婚姻是这么开始的话，我肯定会过得不踏实。不是，那那那你说怎么办？跟你妈说，酒席还得你们家办。你当然可以找一个性价比合适的地方，不一定花很多钱吧。哎呀，这什么事儿、啊、哈，一落实到实处吧，就特无聊，特没劲，特烦人。我的意思，办什么办啊？咱俩登个记，领个证就完了。一开始我也这么想来着，后来我妈说，正因为是二婚，才必须得办酒席，不然显得特别没有身价。我明白了，那那那咱就办。真的？我什么时候骗过你啊？那你想好怎么跟你妈说了吗？我妈那边你放心。那个什么，你你你你就等我好消息吧，啊。慢点儿。就出钱，他还不在家里办，还非跑外面办。你跑外办，你自己出钱，让俺出钱干嘛？俺家的钱哪来的？大风刮来的，天上掉下来的，对不对？没错，真有意思。我告诉你啊，郑小敏，你别插嘴啊。哎呦，这刚娶了她几天呢，这么护着
没出息。你看你这个没良心的劲儿吧！啊，你连个饭馆谁帮你找的？那一码说一码，这找饭馆我是我感谢人家，这不是聊酒席呢吗？得意。妈，我倒是有个想法，你看啊，咱们城里办一回，乡下办一回。不是，你听我小米，把算盘拿过来。啊？干嘛呀？让你拿你就拿，你干什么去？我拿拿拿。妈，那就走。哎，郭大爷。哎呀，先待两口子。没有心思待。来来来来来来。妈，你算一下，其实，在城里办一点儿不吃亏。城里人跟乡下人不一样，结婚啊。要是给个百八十块，拿不出手。他们都送多少啊？一般都是五百左右。五百左右啊？嗯，你上吧。哦，五百，一人五百，一桌按着八到十人。十个人，十个人划算。你看，五千吧，五千一桌啊。那么咱们的标准呢，可以两千块钱。两千，吃大户的吧？五百差不离。哎呦我的妈妈呀！你五百块钱吃什么呀？再加一百。咱别那么抠好不好？一千，再啰嗦不办了啊。对。那行，行，那咱就本着啊，谁来办婚礼，谁来收彩礼的这个原则啊，我跟我丈母娘商量。哎哎哎。一千五，一千五一桌。儿子，你得把你好损给打出去。仗这方面马马比你多。你比方说，要是一个人人送不到五百，要是一桌呢，他凑不齐十人，那这损失就大了。这你都得考虑进去。不现实，你怎么着？生活在屋里云里呀、啊？那屋里看花，那是假的，塑料的。哎呀，你得过意思，就得真精打细算。你这么跟你妈说的，不太好吧？我妈还说，把所有礼金收回来之后给我当嫁妆。哎，那些亲戚会不会把那些礼金都给你妈妈？哎，其实这倒无所谓，只要她答应办了就行。下一步咱再说下一步的话。我觉得还得实话实说。我准备跟他谈一下，将来那些礼金啊，我一分不少，我全部都交给他。哎呀，我的姑奶奶，我求求你了，你别再无事生非了啊！她是我妈，对付她我比你有经验。那你对付我呢？更有经验。没经验，没经验。你就知道耍嘴贫。这样欺骗他不好吧？我觉得。行了行了，你就放心吧，走吧走吧，有我在嘛，走吧。哎呀，看着点啊！哎呀，哎呀，哎呀，行了行了，你看看你看。